Αγαπητέ φίλε και φίλοι, γεια σα. Ευευκαιρία που επισκέφτηκα τη φίλη μου στην Πάθο, με προμήθευσε ένα αρκετό κατσιγίσιο γάλα και σκέφτηκα να κατασκευάσω χαλούμια και να σα τα δείξω και εσά. Αν έχετε όρεξη, μπορείτε να τα φτιάξετε. Πέρασα το γάλα μου από τριπιτό, αν έχει κάτι να το πάρει και να μην έχει ακαθαρσίες μέσα και το έχω βάλει σε αυτήν τη μεγάλη κατσαρόλα. Το έχω μετρήσει, είναι 15 λίτρα. Θα το αφήσω να ζεσταθεί στους 35 βαθμούς. Πρώτα έλεγα να βάλεις το χέρι σου μέσα και αν το ανέχεσαι. Εγώ θα το μετρήσω με το θερμόμετρο μου, να κάνουμε πιο σίγουρα πράγματα. Και όταν φτάσει στους 35 βαθμούς, θα σβήσω τη φωτιά μου και θα διαλύσω την πιτιά μαζί με αλάτι και λίγο νερό και θα το ρίξω μέσα για να γίνει το τυρόπιγμα μου. Εν τω μεταξύ έχω κρατήσει ε, και περίπου ένα λίτρο γάλα που θα το χρησιμοποιήσω για να βγάλω την αναρή μου μετά. Ζεσταίνω μέχρι να φτάσει τους 35 βαθμούς, χρησιμοποιώ για θερμόμετρο. Ε, παλιά έβαλαν το μικρό του στο δάχτυλο και έπρεπε να είναι χλιαρό. Να μην τους καίει. Εμείς τώρα που έχουμε θερμόμετρα, μπορούμε να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Ωραία. Άρα από ό,τι βλέπω Ωραία. έφτασε στους 35. Ναι, 35. Θα, θα το σβήσεις τώρα. Θα το σβήσω. Έβαλα μισό φλιντζανάκι του καφέ νερό. Έχω βάλει και ένα κουταλάκι άλας. Και θα βάλω τρία γραμμάρια πιθκιά. Ένα μπόμα δηλαδή. Ένα μπόμα. Της πιθκιάς σου που είναι δυναμικότητας 2. Και το ανακάτεψα να διαλυθεί. Ωραία. Τώρα, Τώρα θα το βάλω. Βάλουμε το έτσι και σε σχήμα σταυρού για να πάει η δουλειά μας καλά. Θα το ανακατέψουμε. Καλά. Να πάει σε όλο μας το γάλα. Σίγουρα θέλει πρέπει να θέλει. Καλό να ανακατώ. Ε, πρέπει, ναι. Και μετά τη του ανάσα ναι, για να, να το κατεβάσει αφήσω, το τυρόπιγμα. Ναι, 35-40 λεπτά, τούτο εξαρτάται. Σκεπάζεις το. Ναι, να σκεπάσω με έναν ρούχο και από πάνω να βάλω και κάτι άλλο. Στο χωριό έβαλα τσέστο. Εδώ δεν έχω το τσέστο μου, να βάλω ένα δίσκο ξύλινο από πάνω. Και θα το ελέγχω. Για το μεταξύ το πίξιμο εξαρτάται και από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντο. Αν είναι χειμώνα, αργεί περισσότερο. Mm. Αν είναι πιο ψηλή θερμοκρασία, θα πήξει πιο γρήγορα. Θα το παρακολουθούν. Mm. Αφού το ανακάτεψα καλά, το έχω σκεπάσει με ένα ρούχο και έχω βάλει και ένα δίσκο από πάνω για να πήξει. Μετά από 40 λεπτά, θα το ανοίξω να δω. Αν το αγγίζει και δεν κολλά, λένε ότι είναι έτοιμο. Έτω, έτοιμο. Mm. Θα το ανακατέψω. Σταυρώσαμε εδώ. Άρα τεμαχίζεται το τυρόπιγμα. Τεμαχίζεται το τυρόπιγμα. Έβαλα με πλημμένα χέρια. Αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ράντια. Ακατώνω. Και ταυτόχρονα το, το ζεσταίνει μέχρι να φτάσει του 40, 38 με 40, 40 βαθμού. Όταν πάει 38 με 40 βαθμού, θα σβήσω τη φωτιά μου και θα το αφήσω για 10 λεπτά. Περίπου, περίπου. λεπτά. Ναι. Μετά θα βγάλει το μαζέψει το τροπίγμα και θα, και το, θα το βάλεις στα ταλάρια σου. Στα ταλάρια μου τα. Ναι. Αν ήταν μεγάλη ποσότητα, μπορούσε να το βάλει σε δίχτυ. Oh, yeah, και σε τυρόσκαμνο και ah, να βάλει βάρο ναι, από πάνω yeah. να φύγει ο νορό όπω λέμε yeah. και μετά να το τεμαχίσει. Έχουμε και τυρόσκαμνο, αλλά επειδή είναι λίγη ποσότητα δεν θα τον χρησιμοποιήσω μέσα στη μέρα. Mm. Να τα θερμοκρασία είναι yeah, πια τώρα. 40. 40. Yeah. Τώρα που έφτασε στους 40 βαθμούς, έσβησα το, ένα, το, το μεγάλο μάτι, άφησα το μικρό αυτό και συνεχίζω να το ανακατεύω. Για... Βοηθάει για να γίνει πιο καλό το τυροπίγμα μας. Για 10-15 λεπτά θα ε, συνεχίσουμε. Να. Τώρα μαζεύω το τυροπίγμα. 
και το βάλω στα ταλάρια μου. Αρκετό νωρό. Να πιαστεί κι άλλο. Έχω βάλει στα ταλάρια μου και το έχω πιέσει. Θα βάλει το ένα πάνω στο άλλο. Πιέζονται άμα το βάλει το ένα πάνω στο άλλο. Και ο όσο σωρό έχει βγει από την πίεση των ταλαριών, το έχω βάλει. Επιστρέψει πίσω στην, στην κατσαρόλα. Οπότε τώρα το αναθερμένεις. Το αναθερμένο. Αν... Ό,τι πυρό πήγμα έχει μέσα, με το ανάδειγμα θα το μαζέψω να φύγει, να είναι καθαρό. Θα το ζεστάνω μέχρι τους 65 βαθμούς και τότε, επειδή έχω βάλει 15 λίτρα γάλα, θα βάλω περίπου ένα λίτρο γάλα. Άρα στα 15 λίτρα που είχαμε αρχικά γάλα, θα βάλω ένα λίτρο τώρα θα προσθέσουμε γάλα. φρέσκο. Έναν ακόμα λίτρο γάλα. Ναι. Βοηθάει να βγει καλύτερη αναρή. Ναι. Ωραία. Θα το προσθέσουμε μόλις ο νορός σου θερμαθεί στους 65 με 70 βαθμούς. Και θα συνεχίσουμε να Α, το ναι. θερμαίνουμε αναδεύοντας το ναι. μέχρι τους 80-85 βαθμούς. Τι θερμοκρασία δηλαδή ότι είναι. 50. 50. Θέλει ακόμα. Και θα προσθέσω και το ένα λίτρο γάλα για να βγάλω την αναρίνη. Και θα το ανατεύεις μέχρι να αρχίσουν να σχηματίζονται οι κότσοι της αναρίνης. Ναι, μα πρέπει να αυτοί οι 85 βαθμούς να αρχίσει να αρχίσει η αναρίνη. Έχεις βγάλει το τυρόπιγμα από τα ταλάρια και τώρα... και τώρα τους βάζεις κρύο νερό. Και την τέχνη αυτή την έχω μάθει από την περφερά μου και από τη θεία τη Χρυστάλλα, τη γιαγιά σου που εκείνες ήταν μαστόρισες πάνω στα χαλούμια. Εδώ έχουμε εντεμαχισμένα τα χαλούμια μας σε κρύο νερό και περιμένουν να βγει η αναρή για να, για να τα βάλουμε στο νορό να τα ψήσουμε. Όπως βλέπετε άρχισε, άρχισε να, να, σχηματίζεται να ανεβαίνει η αναρή μας γι' αυτό σταματήσαμε το ανάδεμα συνεχίζουμε Ως. όμως το βράσιμο να βγει από πάνω, Μέχρι τι μαζέψουμε, να βγει από πάνω. βγει ολόκληρη η αναρή στην από επιφάνεια πάνω. και τότε θα τη μαζέψουμε. μαζέψουμε. Ε, το άρχισε να σκάζει η αναρή μας. Οπότε τώρα θα σβήσουμε τη φωτιά ναι, θα το και θα το αφήσουμε ένα ακόμα. Να... Και θα το μαζέψουμε. Με έβγαλα λίγη βραστή, της έχω βάλει κανέλα και λίγη ζάχαρη. Mm. Μια απόλαυση. Ευχαριστώ σε αυτή μου λίλα. Λυσιάζει η ώρα. Να μαζέψουμε και την αναρή μας. Θα μαζέψω την αναρή μου. Τη μυζήτρα όπως τη λένε στην Ελλάδα. Μαζέψαμε την αναρή μας. Και τώρα θα βάλω τα χαλούνια μου να ψηθούσει. Άναψες. Άναψα τη φωτιά. Και... Θα τα βάλω τα χαλούνια να ψηθούν. Επειδή φίλες μου, σήμερα είμαι κουρασμένη. Και σκέφτηκα μια άλλη μπαδέντα. Για να μην αναδεύω να ανακατώνω συνέχεια, έπιασα έναν στέλεστη τριπιτό και τα έβαλα μέσα και τα έκατσα μέσα στην κατσαρόλα μου. Έτσι Άρα. δεν έχω φόβο να κολλήσω εσύ. Πολύ ωραία. Και να τα δούμε πολύ ακόμα. Πολύ ωραία πάνω. ιδέα. Ε. Ωραία. Και να δούμε Τώρα πάνω. τα αναμένουμε χωρίς ανάδεμα <laughs> να βγουν από πάνω. <laughs> τα ψήνουμε συνεχώς και περιμένουμε. Τα... Άρα μπορούμε να κάτσουμε. Και να τα βλέπουμε κάθε τόσο. Δεν νομίζω να τα βαρπάξει. Όχι, δεν έχουν κίνδυνο τώρα. Να τα, τα χαλούμια έχουν βγει από πάνω. Με το τριπιτό που έβαλα, ωραία πατέντα. Δεν χρειαζόταν να τα αναδέβεις συνεχεία. Να κάνεις συνεχεία, εψηθήκαν, βγήκαν από πάνω. Και θα τα αφήσω ακόμα 15 λεπτά να ψηθούν. Καλά. Καλά και θα τα βγάλω για αλατισμά. Ναι. Να το. Να το. Ωραία. Λίγο χρονοβόρα διαδικασία, ε, να, έτσι είναι το χαλούν. Η αναρή μα τελειωμένη, η μισή αλατισμένη και η άλλη, να και η άλλη μισή ανάλωτη. Η Λίζα θα φάει την ανάλατη με το μέλι, με την κανέλα. 
και ο Μιχάλης θα φάει την αλατισμένη με ντομάτα και ψωμάκι. Και λιές. Τα χαλούμια μας βράζουν επιπλέοντας τον νορό και σε λίγο θα τελειώσει και το ψήσιμο τους. Έχουν ψηθεί, έχουν μαλακώσει, ολόασπρα, δέτε τα τι ωραία που είναι και θα τα βγάλω να κρυάνουν λίγο στο τρυπητό μου. Ωραία. Αυτό είναι το τρυπητό το οποίο είχε χρησιμοποιήσει προηγουμένως ναι. για ασφάλεια, να μην χρειαζόνται συνεχώς ανάδευση ναι. ενώ ψήνονται. Ναι. Μάλιστα. Πολλά ωραία. Ωραία. Και τώρα τι μείνει να κάνουμε. Να τα λαντήσω και τα διπλώσω, να κρυάνω Μάλιστα, λίγο, να μπορώ. Μάλιστα, λίγο τιόσμο. Ναι, έχω τον εδώ, έτω. Μάλιστα, για να δω. Να Άρα, έχεις διόσμο αποξηραμένο, έχει που βάζουν και φρέσκο. Ναι. Αλλά εσύ προτιμάς τον αποξηραμένο. Για δικός μας. Μαζί με αλάτι. Ωραία. Και θα τα αλατίσεις μετά. Να ναι. κρυάνουν λίγο και μετά. Αλλά και τα διπλώνουμε. Αυτά θα τα βάλεις μέσα σε δοχείον ναι. κατά προτίμηση γυάλινων ναι. και θα τα καλύψεις με, με την αλάρμη που θα δημιουργήσεις ναι. με τον νορόν και το άλας. Και okay, η αναλογία είναι ένα φλιτζάνι ορό ζεστό και μια κουταλιά της σούπας άλας. Για να Τώρα κάνεις αλάρμη. αλάρμη που θα την χρησιμοποιήσω όμως και μετά που θα κρυώσουν και τα χαλούμια, χαλούμια και η αλάρμη. Θα τα αφήσει για πολύ καιρό μες την αλάρμη. Όχι. Παλιά ε, διατηρούσαν τα μέσα στο ειναλάρμιν μέχρι να τα φάμε. Όχι, τρεις ημέρες και θα τα βάλω ε, δύο-τρεις ημέρες. Εμείς τώρα θα τα αφήσεις δύο-τρεις ημέρες Ακόμα, ε, τούτα να τραβήξουν. Ακόμα, μπορεί και, και τούτα, άμα γκριάνω, κάποτε τα βάζουμε στο θάλαμο και δε, δεν τα βάλω σε αλάρμι. αλάρμι. Δεν Αλλά δεν τώρα προτιμάς να τα ναι. βάλεις να, σε δύο-τρεις ημέρες μέσα στην αλάρμι. Έταν καλή. Και θα τρώμε το καλοκαίρι με το καρπούζι. Ε, εντάξει, τούτα ηλία που κάμαμε. Απλώ για να σας δείξω με πώς γίνονται. Αυτό είναι το αποτέλεσμα από τα 15 λίτρα γάλα που μας χάρισε σήμερα η φίλη μας η Λίλα και ο φίλος μας ο Νίκος. Άρα, άρα, άρα. Το χαλούμι πρέπει να το κόβεις να είναι φίλα φίλα. Έτσι. Για να είναι ωραίο, να είναι καλοψημένο, να είναι Ούτε ο καλό. Ούτε από μέσα, είναι τέλεια, πράγματι. Λοιπόν. Εδώ. Έλα το εσύ ένα κουμπαράκι. Ωραία, είμαι Λοιπόν, φίλοι μας, αυτά ήταν τα κυπριακά μας χαλούμια. Δοκιμάστε τα, γράψτε τα σχόλια σας και τα ξαναλέμε. Κραφτείτε στο κανάλι μας, προωθήστε τα βίντεο που σας αρέσουν και να είστε καλά.